हेलो भिवर्स वेलकाम टू माई चैनल एंड पेज आजकल भिडियोते आपनारा जानते चले फेमिल डिजिज सम्पर्क फेमिल डिजिज व स्त्री रोग विभिन्न धरण जानेकगुलो कारण देखा दे फेमिल डिजिजर लक्षण अनुजाई अनेक होमिओपैथिक ओषद आई सबग विषय सम्पर्केब सर डर रबीन बर्मन का तई भिडियोटी मनोज सहकारे देखें प्रश्न पूरण उत्तर देव तर फाके फिमेल डिजिज फिमेल प्रब्लेम नहीं आलोचना कर एमिनोरिया आफ्टर मेन्टाल शक कि मेडिसिन है सर इग्निशे अनिम दिए क्योंकि क्ज है क्ज है एक दिन बोल मिस्टर सुब्रत सिन्हा प्रश्न कर एमिनोरिया आफ्टर मेन्टाल शक प्रथम कथा हे जो मेन्टाल शक होना आर यू कन्फार्म तुम्हें कन्फार्म देते हैं मेन्टाल शक जी तर शुदू इगनिशे देव क्यों इगनिशार सिमटम थकते गले रिजार्व डिसप्लेजार चुपचाप बस थको घर एक कणे से कथा बार्ता कम बोल कंतु अन् कथा खूब राग हो कन्ट्राडिक्शन एग्राभेट्स कन्ट्राडिक्शन एग्राभेट्स एवं इनभलटर सैन एवं रिजार्व डिसप्लेजार थे तब ना मेन्टाल शक मर्टिफिकेशन चैप्टार अनेक ओषद आज नैट्रामियोर आ सीपी आटाफिसेग्री आय एवं शुद्ध मेन्टाल ऊपर ही जो दीते हुए एम कोथा नहीं इन एडिशन टू दैट मेन्टाल मेन्टाल सिमटम्स शुड कलाबरेट उइथ आदार फिजिकल सिमटम्स आदार फिजिकल जेनारे सिमटम्स के तरह से मेशाते हैं सो इफ उ गो थ्रू देंस रेपार्टरि मर्टिफिकेशन एलिमेंट चैप्टार देर आर मेनि रेमेडिस सो इंगलिश इज वन अफ देम सो हम जो कैंट रेपार्टरि खुली तेल देख मन कष्ट दुख सैड ग्रीप मर्टिफिकेशन एलिमेंट चैप्टार कलोसिन्थ इगनेशिया लाइकोपोरियम लाइसिन नेट्रामियोर ओपियम फसफरिक एसिड इज एम इम्पर्टेंट स्टेपिस एग्रेज इम्पर्टेंट सो इंगलिश इज नट ओनलि द मेडिसिन सो उइ शुड नट रिलय अपन द इगनेशिया उइ मे कन्सिडार आदार मेडिसिन एलोम उइथ दि आदार सिमटम्स उइ मे प्रेसक्राइब नेट्रामियोर फसफरिक एसिड स्टेपिस एग्रिया पैलेडियम लाइकोपोरियम सालफार एमक मर्टिफिकेशन एलिमेंट चैप्टार एर मध्य ना पेल अन्न सिमटम जो सब करस्पन्ड कर कजेशन दाम देव कमार कजेशन के जी छापिए अन्न सिमटम गुले बसि मडिफाई कर दाम देव सो दिस इज दि फर्मूला अफ होमिओपैथिक ट्रिटमेंट मर्टिफिकेशन एलिमेंट चैप्टार एखे जेमन धरे जा फसफरसनिकरलम फसफरसनिक दि पेशेंट हेज कम फर एमिनोरिया एमिनोरिया मर्टिफिकेशन तो जोर जोर बोलते परि ना वन अफ द कज हमें जो देखी पेशेंट देखते सुंदरी लम्बा तन्नी चेहरा कोल्ड ड्रिंक्स खूब पसंद कर जला 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 सारा शर तर जला कर डाक्टर बाबू हमार जले जा शर बार्निंग इन विटुईन दिस कपड़ी हमारे भीषण आइसक्रीम खेती इच्छे कर किसुदिन देखी पाँच छ मास धरे सो ट्रिमेंडस डिजायर फर कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम सी वि आर बार्निंग सेंसेशन हैंड साम लुकिंग हैंड एम टी अलगान सेंसेशन हमारे पेट बुक जब सब खाली खाली लगे हमारे कन्स्टिपेशन भाव आई अंधकार भय पाई मेडिसिन मे भी फसफरस किरण पिक्यूलियर केसे पिक्यूलियर मान मान महापुरुष बी देख ले बोझा जाए कीसे की प्रेसक्रिपन कर ट्रीट द पेशेंट नट द डिजिज ए ए विभिन्न प्रचुर बहुपत्र पढ़े देखी सामने एक बी आचु बी हमारे एखे आज चार पाँचटा फ्लाटे बहुपत्र छड़ाना एक बी देखा इनानस कलकार विख्यात डाक्टर छें डर इनान 
ইউনিয়ন থেরাপিউটিক হিন্স এনার এই ইউনিয়ন থেরাপিউটিক হিন্সের মধ্যে কিছু কেস আছে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হবে যে কোন কেসে কিভাবে কি ওষুধ দিয়ে সারানো যায় অ্যাড্রিনালিন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান এম গিভেন ইন গয়টার কেস ডক্টর ইউনিয়ন সেই সময় দিনে কলকাতার হ্যানিম্যান বলা হতো ডক্টর ইউনিয়ন ইউনিয়নে কেসে দেখলাম আমরা পাতার পর পাতা যদি দেখি राधारमन विश्वास थेरापिटिक दिए विचार करा जाए टू हंड्रेड किट इनफैंटाइल पैरालिस एरक पतार पर पता चेज जो पढ़ी एलुमेन टू हंड्रेड किट इन डायबिटीज এমন কার টু হান্ড্রেড কিওর লাম্বেগো এনাকারে অমর ইন্টালিস দিয়ে একটা ক্রনিক এক জিমা সারিয়েছিলেন রোগীর নাম মিস্টার নন্দলাল মুখার্জি ইয়ং গ্রাজুয়েট অ্যান্ড রেসিডেন্ট অফ বার্ড ওয়ান তাকে উনি দিয়েছিলেন এপি স্মেল টু হান্ড্রেড দিয়ে সারিয়েছিলেন কালাজর এরকম পাতার পর পাতার কেট যখন দেখি আমরা পড়ি আমরা তখনই বুঝতে পারি যে হোমিওপ্যাথি ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ এপিসিমেল টু হান্ড্রেড ইন রিং ওয়ার্ল আর্জেন্টাম নাইটিকাম দিয়ে সারিয়েছিলেন রিকেট আর্সেনিক সালফ রুগ্রাম দিয়ে সারিয়েছিলেন একটা গলস্টোন কলিক কার্বো এনিমিলিস থার্টি ওয়াজ প্রেসক্রাইবড ইন ডায়াবেটিস মেলিটাস কস্টিকাম সিক্স প্রেসক্রাইব ডি নার্ভাস ডিসক্রিপশিয়া সো ডক্টর ইউনিয়ন অস কল্ড অ্যাট দ্যাট টাইম দি হ্যানিম্যান অফ বেঙ্গল তাহলে এই সব বই পড়া এক জিনিস আর এই যে লেখক আমি দেখাচ্ছি এই যে রাজারমন বিশ্বাস আমার তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা রজরথ অ্যামিনোরিয়া যৌবনারম্বে সুন্দরী রমণী দেব ঋতুস্রাব না হলে পালসিটিলা থ্রি এক্স এটা কোনো কথা হলো আবার বলছে পালসিটিলা বিফল হলে সেনিসিও মাদার দিতে হবে প্রচুর প্রজাস্রাব থাকলে সিপিয়া দিতে হবে চর্মরোগ প্রবণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে গ্রাফাইটিস তিরিশ সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ চর্মরোগ যদি থাকে আর কোষ্ঠবদ্ধতা যদি থাকে গ্রাফাইটিস থার্টিকে মহৌষধ না বলে চর্মরোগ থাকে আর কোষ্ঠবদ্ধতা যদি থাকে আর যদি রোগা মহিলা কুঁজো মহিলা হয় মিষ্টি যদি খেতে ভালোবাসে কদিন ধরে সমানে মলম লাগিয়ে যাচ্ছে তার ঘাড়ের কাছে একজিমাতে চান করতে মোটেই চায় না তাহলে কি বলবো যে চর্মরোগ আর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে গ্রাফাইটিস তিরিশ মহৌষধ সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ আর এনাকে বলতে হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম একজন ডাক চিকিৎসক ফেসবুকে পোস্ট দিতে হবে জুনিয়র ছেলেদের শেখানোর নামে এই অশিক্ষা দিতে হবে সেই অশিক্ষা তো আমি দিতে পারি না সেই অশিক্ষা তো আমি সাপোর্ট করতে পারি না তাই আমি খারাপ হয়ে যাই অনেকের কাছে বলতে পারি না আমি তো যুক্তি দিয়ে বোঝাবো আমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যে চর্মরোগ প্রবণতা ও কষ্টবদ্ধ কষ্টবদ্ধ থাকলে গ্রাফাইটিস তিরিশ মহৌষধ কেন হবে আর যে ভদ্রলোক বলবে যে দুটো সিমটম থাকলে কষ্ট গ্রাফাইটিস তিরিশ মহৌষধ সেই রোগীকে সেই ডাক্তারকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার বলে ফেসবুকে পোস্ট কেন দেব তাহলে এর বইটা সবাই কিনবে তাহলে সবাই গ্রাফাইটিসকে মহৌষধ বলে ভাববে তাহলে আমি কি শেখাচ্ছি হোমিওপ্যাথি তাহলে আমি কি জানাচ্ছি হোমিওপ্যাথি যেখানে ইউনিয়ন সাহেব দেখাচ্ছে যে ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ কোথায় কি ওষুধ দেবো তার কোনো ঠিক নেই ডক্টর পাঠক ডক্টরের পাঠকের অনেক কেস এরকম প্রচুর কেস যদি দেখায় যে কিভাবে কোথায় কি সারিয়েছে অবাক হয়ে যেতে হবে
একটা পাঠকের খোঁজ দেখাচ্ছি দেখো এক লাইনে প্রেসক্রিপশন এগুলো কি এক লাইনে প্রেসক্রিপশন হয় ইন মাই ডেজ ইন মাই ডেজ অফ ট্রানজিশন আই ওয়াজ মেনলি প্র্যাকটিসিং বায়োকেমিক মেডিসিন আমার জীবনের শুরুতে আমি বায়োকেমিক ওষুধ দিয়ে প্র্যাকটিস করতাম ডক্টর এসার পাঠক দেন ওয়ান্স এ মিডল এজ এর জেন্টলম্যান কনসাল্টেড মি ফর এ পিকিউলিয়ার সেনসেশন একটা মধ্যবয়সী লোক আমার কাছে আসলো একটা অদ্ভুত লক্ষণ নিয়ে কি সে লক্ষণ হি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড এ কোল্ড সেনসেশন লাইক এ পিস অফ আইস বিটুইন দিস কাপুরি ওয়াকারিং ফ্রিকুয়েন্টলি বার বার তার পিঠের মাঝখানে যেন তার পিঠের মাঝখানে যেন ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে এট দ্যাট টাইম আই ডিড নট নো হোমিওপ্যাথি বাট আই হ্যাড ফ্যারিংটন ক্লিনিক্যাল মেটামেডিকা উইথ মি ওয়ান ডে আই ক্যাজুয়ালি ওপেন দিস বুক এমনি পাতা উল্টাচ্ছিলাম একদিন আমি অ্যান্ড ইউ ওপেন অ্যাট দ্য পেজ অফ এমন মিউড অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স that struck me was that this remedy covered the sensation of ice between this kapuri dutu pite shiddha har iskapula harer maskane thandar onubuti amon mur eta farringtonic clinical mathematicai ami prothome dekhte bola tale farringtonic clinical mathematica porano shekhabo na original boi pora shekhabo na আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ চর্মরোগ থাকলে আর মোটা ছোটা হলে গ্রাফাইটিস শেখাবো আর সুন্দরী মহিলাদের পালছি টালে দিতে হবে শেখাবো সো হাও আই কেম টু প্র্যাকটিস হোমিওপ্যাথি ডক্টর পাঠক এরকম অনেক আছে তাহলে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে প্রসঙ্গে এটা আসলাম ওই ডাক্তার বন্ধু আর উত্তর দিতে গিয়ে যে ইগনেশিয়া দিচ্ছিল ইগনেশিয়া কাজ হচ্ছিল না হইল যে মেডিসিন ইজ কারেক্ট আর নট এবং আমি বোঝালাম যে কোন ওষুধ লাগবে কোন পিকিউলার সিমটমসে কিভাবে সেটা জানতে হবে তার জন্য আমি কিছু দিয়ে একটা উদাহরণ দেখালাম নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন পেলে আবার উত্তর দেবো ততক্ষণ না থাকলে আমি গাইনোকোলজির উপরে আলোচনা করব জীবনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখাই হল জীবের ধর্ম যদিও জন্মিলে মরিতে হবে আমার কে কথা কবে আমরা সবাই জানি তবু মানুষ বেঁচে থাকতে চায় মানুষ যতদিন পারে বেঁচে থাকতে চায় আর বেঁচে থাকতে চায় বংশধরের মধ্যে দিয়ে বংশধর সন্তান উৎপাদন সন্তান উৎপাদনে নারী এবং পুরুষের অবদান সমান সমান নজরুলের কবিতায় আছে নারী পুরুষ সমান সমান এই পৃথিবীর যত সুন্দর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক করিয়াছে নর নজরুলের কবিতা পুরুষের কাজ হলো গর্ব সঞ্চার করা নারীর কাজ হলো গর্ব ধারণ করা এইভাবে প্রাণের সৃষ্টি হচ্ছে এই প্রশ্ন থাকলে আমি উত্তর দেবো মাঝে মাঝে ফিমেল ডিজিজ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব মেনিস্ট্রেশন প্রথম থেকে আমি আরম্ভ করছি মেনিস্ট্রেশন কি জিনিস কখন হয় কিভাবে হয় তা আমরা অনেকবারই আলোচনা করেছি একটা প্রশ্ন গেল শ্যামলি দত্ত লিখছে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে হাতের ওপর চাপ পড়ে বেঁকে গিয়েছিল অ্যালোপ্যাথি করে সোজা হলেও সম্পূর্ণ নিরাময় হয়নি লিখতে গেলে টান পরে ব্যথা হয় কি বললো প্রশ্নটা পঁয়তাল্লিশ বছর আগে হাতের উপর চাপ পড়ে হাত বেঁকে গিয়েছিল অ্যালোপ্যাথি করে সোজা হলেও সম্পূর্ণ নিরাময় হয়নি লিখতে গেলে টান পরে কি হয়েছিল ডিটেল জানতে পারলাম না যদি হাত ভেঙে গিয়েছিল এবং তার জোড়া লেগে থাকে এবং সেই জোড়া যদি ঠিক মতো না লাগে ডিফর্মড অবস্থায় লেগে থাকে তাহলে কোনো দিনই ঠিক হবে না ওইরকম বাঁকাই থাকবে এবং এটাই হয়েছে যে হার ভেঙে গিয়েছিল অ্যালোপ্যাথির চিকিৎসা মানে কি সার্জারি হয়েছিল নিঃসন্দেহে 
ম্যালফার্ম যদি এইভাবে জোরে লাগানোর কথা ছিল কোনো কারণে যদি এই রকম জোরে লেগে যায় গ্রামের দিকে আমি কি দেখেছি অনেক হাতুড়ে ডাক্তার অনেক হাতুড়ে মাল আছে যারা সব ধন্বন্তরী হাড়ের ডাক্তার কলকাতা থেকে নীলরতন হসপিটাল বালিগঞ্জ পাশে হসপিটাল গভর্নমেন্টের বড় বড় সার্জার আছে সেখানে গেল না গেল তিন নদী পেরিয়ে সুন্দরবনে কোন মাতব্বরের কাছে যে কিনা হাড় ভাঙার ওষুধ দেয় মানুষ অনেক মূর্খ অনেক অসচেতন আমি অনেক নিজের চোখে দেখেছি তারা কি করে বাঁশের চটা বাঁশের চটা বেঁধে দেয় আর একটা গাছ আছে এর গাট 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 গাছ হয় হাড় ভাঙা গাছ বলে নাম দিয়েছে কি তার আছে না আছে জানি না তো ওইটা বেঁধে দিয়ে চট বেঁধে দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে হসপিটালের পাশ থেকে সাতজনকে ফেলে দিয়ে ওখানে গেল ঠিক মতো জোড়া লাগলো কি না মনিটরে দেখলো না রেডিয়াস আলনা বোঝে না হিউ মারাস বোঝে না এবার কি হলো হাড়ের ধর্ম কি হাড়ের ধর্ম হলো হাড় গায়ে গায়ে লাগলেই আবার লেগে যায় জোরে লেগে গেল কিন্তু ওই ম্যালফর্ম যে হয়ে গেল ওই ম্যালফর্মটা আর ঠিক করা যাবে না হাত নাড়তে পারছে না কাজ করতে পারছে না দেয়ার ইজ নো ফ্লেকশন দেয়ার ইজ নো এক্সটেনশন দেয়ার ইজ নো মিডিয়াল রোটেশন দেয়ার ইজ নো ন্যাচারাল রোটেশন দেয়ার ইজ নো অ্যাবডাকশন দেয়ার ইজ নো অ্যাডাকশন কোনো দিকে কোনো মুভমেন্ট নেই তখন আর কোনো রাস্তা নেই কাঁদলেও আর কোনো রাস্তা নেই তখন আবার অপারেশন করে হাড় খুলতে হবে ভাঙতে হবে সে অনেক ঝামেলার ব্যাপার তো সেরকম হয়ে গেলে আর কোনো কিছু হবে না ইনফ্যান্টাল প্যারালাইসিস সম্বন্ধে আজকে আলোচনার ব্যাপার না ইনফ্যান্টাল প্যারালাইসিস বলে কোনো শব্দ হয় না রিকেট রিকেট হয় ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্স প্রচুর পরিমাণে গাজর খেতে বলতে হবে কডলিবার অয়েল মাখাতে হবে ইনফ্যান্টাল প্যারালাইসিস বলে আগেকার দিনে বলা হতো অ্যাকচুয়ালি দি সাবজেক্ট ইজ ম্যারা সমস্যা রিকেট প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি হলে কোয়াশিয়ার কর বলে এবং জেনারেল এমাসিয়েশন হলে তাকে ম্যারা সমাজ বলে তো এর মেন ট্রিটমেন্ট হলো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন ডি সাপ্লাই দিতে হবে কডলিবার অয়েল বা অলিভ অয়েল তাকে মাখাতে হবে বিশেষ করে কডলিবার আমাদের কডলিবার অয়েল কডলিবার মাদার টিংচার আছে কডলিবার অয়েল থেকে তৈরি আর এই অ্যালোপ্যাথিক কডলিবার তেল মাখানো যেতে পারে তো এবং সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট করতে হবে অ্যাপ্রোটেনাম আর্জেন্টামাইটিকাম থার্সাফেরিলাম নাট্রামিউট টিউবারকুলিনাম আয়োডাম খাই দাই তবু শুকিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ইনফ্যান্টাইল প্যারালিসিস গরম বেশি খাই দাই শুকিয়ে যায় আয়োডাম প্রচুর খিদে খাওয়ার পরে খিদে কান্নাকাটি করে বাড়ি মাস করছে খেলে কমছে ইটিং অ্যামিলেশন আয়োডাম ইজ দ্য টপ মোস্ট মেডিসিন খেলে কমে চেলিডোনিয়াম আয়োডাম সেই না টিভার করি নাম হতে পারে সর্দি কাছে প্রায় লাগছে বাবার টিভি ছিল বাচ্চাটা গ্লান ফুলে আছে তো টিভার করি নাম হতে পারে অ্যাপ্রোটি নাম হতে পারে পা দুটো সরু হয়ে যাচ্ছে বাচ্চাটা প্রায় পাতলা পায়খানা করে আবার শক্ত পায়খানা করে একে বলাই লায়ন টেরিক স্টুল স্টুল চেঞ্জ বাট ইন ক্যারেক্টার অল্টারনেট কনস্টেপ অল্টারনেট কনস্টিপেশন অ্যান্ড ডায়রিয়া কখনো ডায়রিয়া হচ্ছে কখনো কনস্টিপেশন হচ্ছে তাকে বলাই অল্টারনেট কনস্টিপেশন অ্যান্ড ডায়রিয়া অ্যান্টিমক্রুট নার্সবাম সালফার অ্যাব্রোট নাম দিজ আর দ্য ফোর ইম্পর্টেন্ট মেডিসিনস অল্টারনেট কনস্টিপেশন অ্যান্ড ডায়রিয়া সো অ্যাব্রোটেনাম লোয়ার পার্ট এমার্সিয়েশন বেশি অ্যাব্রোটেনাম বাচ্চারা নিষ্ঠুর হয় দয়া মায়া কম একে মারছে ওকে ধরছে ফোরিংটা ধরতে পারলে ডানা ছেড়ে দিচ্ছে বিড়ালকে মারছে কুকুরকে মারছে গরুকে মারছে সো অ্যাব্রোটেনাম হতে পারে লোন বেশি খায় রাগ বেশি জেদ বেশি ঘাড় সরু অনেকক্ষণ চান করতে গেলে গোসল করতে গেলে আর ফিরতে চায় না ট্রেমিল হতে পারে সো দিস ইজ কলড ইনফ্যান্টাইল প্যারালিসিস দ্য ইনফ্যান্টাইল এমার্সিয়েশন আরি পুলিশ শ্রম লিখছে স্যার দ্রুত বীর্যপাতের চিকিৎসা সম্পর্কে বলুন দেখা ইংরেজিতে বলা হয় কুইক এসব বাংলায় বলতে ভালো লাগে না কুইক ডিসচার্জ কুইক ডিসচার্জ ইজ মেন্টাল ইজ এ মোর মেন্টাল দ্যান ফিজিক্যাল কজ আমি পারবো না 
আমার দ্বারা হবে না এরকম নানান মেন্টাল কারণ হতে পারে এটা মনের উপরে জোর বার রাখতে হবে তার সাথে চিকিৎসা করতে হবে এবং আনুষঙ্গিক অনেকগুলো নিয়ম কারণ বলতে হবে তাকে যে অ্যাট দি টাইম অ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ বিশ্বাস তাকে মনে করতে হবে পুরুষ মানুষের একটা ভূমিকা থাকে যে আমি বল খেলতে গেলে স্ট্রাইকারের ভূমিকা থাকে নারী পুরুষের মিলনে পুরুষের ভূমিকা হচ্ছে লাইক এ স্ট্রাইকার স্ট্রাইকার মানে যে একজন সেন্টার ফরওয়ার্ডে খেলে যাকে গোল দিতে হবে তাহলে ওই পেশেন্টকে এখানে সাইকোলজি থ্যাপি দিতে হয় বোঝাতে হয় তো ইয়োর এম ইয়োর ডিউটি ইয়োর মরালিটি ইস টু গিভ এ গোল এখানে গোলটা কি টু স্যাটিসফাই দ্য ওয়াইফ ওয়াইফ স্যাটিসফাই করতে হবে তার মেয়ে যে সিক্স ও লাস কামস ভেরি স্লোলি যদি পাঁচতলায় বাড়ি যায় তাহলে হেঁটে হেঁটে যাওয়ার মতো একসঙ্গে যদি যাত্রা করা হয় পুরুষ যদি লিফটে যায় মহিলা যাচ্ছে হেঁটে এই রকম ডিফারেন্স হয়ে যায় তো বলতে হবে যে আপনার পার্টনারের সেক্স স্টিমুলেশন কিন্তু কামস ভেরি স্লোলি তোমার কুইক আসলো তার কিন্তু দেরিতে আসবে তো তোমাকে স্ট্রাইকারের ভূমিকা করতে হবে ধীরে সুস্থে গোল দিতে হবে গোল মিনস টু স্যাটিসফাই ইউর ওয়াইফ টু স্যাটিসফাই মেডিকেল সায়েন্স টার্ম হচ্ছে অর্গ্যাজম অর্গ্যাজম ছেলেদের যেমন ডিসচার্জ হয় মেয়েদের একটা ডিসচার্জ হয় দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অর্গ্যাজম তাই ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য অর্গ্যাজম তার জন্য তোমার কুইক ডিসচার্জ না হয় ওষুধ ছাড়াও উপদেশ উপদেশ দিতে হবে টু চেঞ্জ দ্য মাইন্ড টু স্ট্রং দ্য মাইন্ড বাই মেন্টালিজম বলতে হবে যে তোমার রাস্তাঘাটে স্টুল আর্জিং হলে কি করো ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রোল দ্য আর্স যে তোমাকে কুইক ডিসচার্জের সময় এরকম রেকটামকে কন্ট্রাকশন করতে হবে এই রকম হ্যাবিট করতে হবে মাইন্ডটাকে ডাইভার্ট করতে হবে এবং টাইম টু টাইম রেস্ট দিতে হবে ইন্টার কোর্সে এই সমস্তগুলো আছে এগুলো ওদের অ্যাডভাইস করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইমস মেডিসিন শুড বি অ্যাপ্লাইড তো আমাকে এক পেশেন্টকে যেন কি বলছিল চলে গেছে স্যার গলার মধ্যে কি যেন আটকে থাকে এটা কোনো মেডিসিনের পিকিউ লক্ষণ যদি টনসিলাইটিস থাকে যদি ফ্যারিনজাইটিস থাকে তাহলে এটা কমন সিমটম যদি টনসিলাইটিস এবং ফ্যারিনজাইটিস না থাকে তাহলে এটা আনকমন সিমটম আনকমন সিমটম হলে তাকে এই জন্য প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন এবং গলা দেখতে হবে ইউ মাস্ট সি দ্য থ্রোট টনসিল বড় বড় হয়ে আছে তাহলে রোগী সবসময় বলবে সামথিং অবস্ট্রাকশন ইন দ্য থ্রোট ইভিউলা বড় হয়ে আছে মনে হচ্ছে যেন গলার মধ্যে কিছু আটকে আছে তাহলে রোগী বলল তুমি মনে করলে যে কাঁটা ফুটে আছে তা না তার প্যাথোলজি রয়েছে সেই প্যাথোলজি জানতে হবে প্যাথোলজি যদি না থাকে তাহলে এটা একটা আনকমন সিমটম এবং তার সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট করতে হবে আর প্রশ্ন দেখছি না তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে পিরিয়ড যদি আরম্ভ হয় মেয়েদের পিরিয়ড আরম্ভ হওয়ার বয়স কত ইট ডিপেন্ডস অন ডিফারেন্ট কান্ট্রি আর্থিক সামাজিক ভৌগোলিক কারণের উপরে নির্ভর করে কোন বয়সে একটা মেয়ের মাসিক আরম্ভ হবে সাধারণত মোটা মেয়েদের যারা ওবেস তাদের একটু দেরিতে মাসিক আরম্ভ হতে পারে আর্থিক কারণ বলেছি কেন ইল হেলথ রোগা টিউবার ক্রোসিস ভুগছে ম্যান নিউট্রিশন আছে তার শরীরে স্ট্যামিনা নেই তার হরমোনাল ফাংশনের অর্ডারিটি নেই তার দেরি হতে পারে তাই আর্থিক কারণে বললাম সামাজিক কারণে বললাম কেন রক্ষণশীল ফ্যামিলি সিনেমা দেখে না টিভি দেখে না মাথায় কাপড় দিয়ে ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখা হয় এরকম রক্ষণের বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন পরিবেশে এরকম আগে হয়তো ছিল এখন অনেকটা কমছে সেক্ষেত্রে তার মেডিস্টেশন তাড়াতাড়ি হবে না সে বহির জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে সেক্সুয়াল স্টিমুলেশন তার শরীরের মধ্যে নেই মনের মধ্যে নেই কোনো ছবি দেখছে না সিনেমা দেখছে না কারোর সাথে আলোচনা করছে না বন্ধু বান্ধব পাল্লাই নেই তাহলে এটা হলো সামাজিক কারণে দেরি হতে পারে আর্থিক কারণে দেরি হতে পারে ভৌগোলিক কারণ বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম পজিশন হতে পারে যে মেয়েটি টিভি দেখছে সিনেমা দেখছে সিনেমাতে নায়ক নায়িকা জড়ে জড়ে দেখছে যার সেক্স স্টিমুলেশন খুব কুইক হচ্ছে তার খুব কুইক মেনিস্ট্রেশন আরম্ভ হতে পারে মেনিস্ট্রেশন আরম্ভ হওয়ার ইংরেজি ডাক্তারিতে বলা হচ্ছে মেনাকি এম ই এন আর সি এই সি তাহলে সবসময় মনে রাখতে হবে 
যে কতগুলো শব্দ ডাক্তারিতে খুব ব্যবহার হয় এবং সেগুলো জানার খুব দরকার বিগিনিং অফ মিনিস্ট্রেশন ইজ নোন অ্যাজ মেনার কি মেনার কি ইজ লেট অ্যান্ড এন্ড অফ মিনিস্ট্রেশন ইজ নোন অ্যাজ মেনো পজ ক্লাইমেক্সিস ক্লাইমেক্টেরিক পিরিয়ড ওর চেঞ্জ অফ লাইফ এবারে জীবনের পরিবর্তন হতে আরম্ভ করবে সব শুকিয়ে যাবে মানুষের শারীরিক সব তাহলে একটি মেয়ের মাসিক যখন আরম্ভ হয় তার ইংরেজিতে তার ডাক্তারিতে আমাদের তার হচ্ছে মেন আর কি মিনিস্ট্রেশন বিগিনিং মেন আর কি অনেক অনেক সাধারণ লোক উচ্চারণ ভুল করে ডাক্তারদের মধ্যে যেন সেই ভুল না হয় উচ্চারণ হচ্ছে মেনসেস ময় একা মিন্স নয় অনেক শিক্ষিত লোক ইংরেজির মাস্টার ডাক্তারবাবু কি আমার ওয়াইফের মিন্সটা না দেরি করবে হয় ইংরেজির মাস্টার বলছে মিন্স আপনি মিন্স বলবেন না মিন মানে মানে এম ই এ এন মিন মানে মানে মিনিং এটা হচ্ছে মেন্স এম ই এন এস ও জানলাম তো মিনিস্ট্রেশন বিগিনিং ইজ নোন অ্যাজ মেনার্কি তাহলে মেনার্কি ডিফারেন্ট এজেস ডিফারেন্ট কান্ট্রি ডিফারেন্ট আর্থ সামাজিক কারণে ভৌগোলিক কারণে একটা খুব ফ্রি বাড়িতে ঘুরছে বেড়াচ্ছে সিনেমা দেখছে জামাই বউর সাথে ঘরে ঘরে ঘুরছে জামাই বউর হাত ধরে ঘুরছে তার হরমোনাল সিচুয়েশন বেশি হবে তা তাড়াতাড়ি ঘটতে পারে রক্ষণশীল ফ্যামিলি যে সিনেমা দেখে না পেপার দেখে না যে ধর্মীয় বইপত্র বেশি পড়তে হয় তার ক্ষেত্রে দেরিতে হতে পারে ইন অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ ইন আওয়ার কান্ট্রি ভারত বাংলাদেশে সাধারণত গড়ে অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ দশ বছর বলা হয় অ্যাট দ্য এজ অফ টেন ইয়ার্স প্লাস মাইনাস হতে পারে ন বছর এগারো বারো আগে বারো নর্মাল ধরা হতো ইদানিং ধরা হয় নর্মাল দশ বছর তো মেনার কি টাইম অন অ্যান অ্যাভারেজ টেন টু টুয়েলভ ইয়ার্স ইট ইজ বেটার টু সে মানসিক সমস্যা কি কিছু হয় এই সময় সৌমিত্র সাই কি লিখছে সিভিয়ার পেইন ইন লেফট লোয়ার অ্যাবডোমেন ডিউরিং সেক্সুয়াল এক্সাইটমেন্ট অর আফটার ইন্টার কোর্স চলে যাচ্ছে কেন একটু টানলে আর আসছে না আবার ঘুরে আসলে বলবো সিভিয়ার পেইন ইন দ্য লেফট ইলিয়াক ফসা মিনস পেইন ইন দ্য লেফট ওভার পিওরের সময় লেফট কিংবা রাইট যে কোনো দিকে হতে পারে তোমার প্রশ্ন সম্পূর্ণ পড়তে পারিনি তবে লেফট সাইডের ইলিয়াক ফসাতে বা রাইট সাইডের ইলিয়াক ফসাতে যদি ব্যথা হয় ইন্টার কোর্সের সময় হোক পিরিয়ডের সময় হোক পিরিয়ডের পরে হোক ওভার ইন ওভার অ্যালজিয়া পেইন ইন দ্য ওভার তো সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট করতে হবে লেফট সাইডের ওভার ই কমপ্লেন্স প্যালেরিয়াম ল্যাকেসিস প্লাটিনা থ্রুজা বারবেলিস ভালগালিস রাইট সাইডের এপিসমেন্ট ল্যাকোপোডিয়াম ব্রায়োনিয়া ক্যারিকাম অ্যান্ড আদার সিমটমস করেসপন্ডিং ওষুধ দিতে হবে এম শাহাবুদ্দিন হোমিও বলছে স্যার মেনস্ট্রেশন আগে প্রচুর সাদাস্রাব হয় লাগলে চুলকায় বা ঘা হয়ে যায় তাহলে দুটো রুবলিক পেলাম এর মধ্যে লিউকোরিয়া বিফোর মেনসেস প্রচুর লিউকোরিয়া প্রফিউস চুলকায় লিউকোরিয়া কজে রিচিং মানে অ্যাক্রিট সে লিউকোরিয়া অ্যাক্রিট লিউকোরিয়া প্রফিউস প্রফিউস অ্যান্ড বিফোর মেনসেস এই তিনটে রুবলিক পেয়েছি কিছুটা পালসিটিলার লক্ষণ আছে আমি পৃথক করতে চলে গেল আবার আজকের বড্ডে এরকম লাফিয়ে চলে যাচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি না কিছু ম্যাচিউরিটির আগে জন্মানো শিশুদের অন্ধত্বে চিকিৎসা গাইডলাইন কিরূপ হবে ম্যাচিউরিটির আগে জন্ম অন্ধত্বে যদি রেটিনা না নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তা ঠিক করা যাবে না রেটিনা নাচ যদি ঠিক মোটামুটি নষ্ট না হয়ে গিয়ে থাকে মেন চিকিৎসা হচ্ছে ভিটামিন এ থেরাপি ফলোড বাই হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট মোহাম্মদ মেহেদির আসল বলছে স্যার কি কি সিমটম দেখলে সিজের অ্যান্ড ডেলিভারি করাতে হবে যখন গাইনোকোলজি ডাক্তার ঠিক করবে যখন ব্রিজ প্রেজেন্টেশন আছে বাচ্চা আড়াআড়ি শুয়ে আছে বাচ্চা যখন 
গড অবস্ট্রাকশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে যখন মাথাটা বড় আছে প্রাইমিকেস চট করে আনা সম্ভব হবে না এরকম কিছু কেচে ঠিক করে যখন লেবার পেন অনেকক্ষণ বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা আঠেরো ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে লেবার পেন মোটেই প্রগ্রেস করছে না সেক্ষেত্রে নিতে পারে যে ক্ষেত্রে পার্টি পার্টি বাড়ির লোকজন বলে দিচ্ছে আমার মেয়েকে কষ্ট দেবো না আপনি তাড়াতাড়ি সিজার করে দিন সেক্ষেত্রে এদের মত নিয়ে সিজার করতে পারে কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তার হচ্ছে বিজনেসম্যান সে বলছে যা হোক করে যদি আমি সিজার করতে পারি হ্যাঁ বউকে মাসে ফ্ল্যাটটা উপহার দেবো বলেছিলাম কিস্তির টাকাটা দিতে পাচ্ছি না এই সিজারটা করতে পারলে চল্লিশ হাজার আসে সে তাড়াতাড়ি বুদ্ধি দিল সিজার করলে খুব ভালো হবে ব্রেন ভালো হয় জানেন অমুক হয় অনেক কারণ হতে পারে চিকিৎসক দৃষ্টি বুদ্ধি দিতে পারে বাড়ির লোকে ওপিনিয়ন দিতে পারে কিংবা সৎভাবে পরিচ্ছন্নভাবে চিকিৎসক বাড়ির লোকও বলেনি চিকিৎসক ও বিজনেস মনোভাব নয় সেক্ষেত্রে যখন প্রবলেমে পড়ছে তখন দেখতে পারে বিশ্বজিৎ দেখে লিখছে স্যার স্বামী যে ওষুধ খেয়েছেন সেই ওষুধের অ্যান্টিডোট যদি তার স্ত্রী খেয়ে থাকে তাহলে তাদের সঙ্গমের ফলে কি ওষুধের ক্রিয়ার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না এরকম কোনো ব্যাঘাত ঘটে না একদম বাজে প্রশ্ন সব স্যার আমার মেয়ের বয়স পঁচিশ নিয়ারঞ্জন রায় লিখছে স্যার আমার মেয়ের বয়স পঁচিশ বছর ও দুই মাস পর পর মাসিক হয় এবং একটা না মাসাধিক খাল চলে কোনো ব্যথা নেই মাঝে মাঝে ওই চলে গেল সেকেন্দার আলী লিখছে গামাকশন নামে একটা বিষ আছে যেটা মূলত ঘাস পুরানো কাজে ব্যবহার করা হয় সুইসাইড করার জন্য অনেকে খেয়ে ফেলে এমন অবস্থায় কি করা যায় বা প্রপার চিকিৎসা কি হতে পারে জানালে খুব উপকৃত হব গ্যামাকশন ঘাস মারা যে বিষটা আছে ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস এ ভিতরে গিয়ে ইন্টেস্টিনকে জ্বালিয়ে পুড়ে সরকার করে দেয় কিডনি ফাংশন নষ্ট হয়ে যায় প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় ফুলে যায় পেরিটোনাইটিস ডেভেলপ করে একে আর বাঁচানো কোনোভাবেই যায় না অনেক চেষ্টা করে ডিস পয়জন ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস মনির পারভেজ বলছে প্লিজ ডিসকাজ অল ইনফার্টিলিটি ইনফার্টিলিটি দুইভাবে কারণ হতে পারে ছেলেদের কারণে হতে পারে মেয়েদের কারণ হতে পারে ইনফার্টিলিটি বলা হয় তখন যখন কুড়ি থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের বয়সের দম্পতিদের একসাথে স্বামী স্ত্রী ভাবে জীবনযাপন করলেও কোনোভাবে তারা এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের সাহায্য নিচ্ছে না তাহলেও সন্তান হচ্ছে না তাকে আমরা ইনফার্টিলিটি বলি যখন একদমই প্রথম থেকে কোনো বাচ্চা আসেনি তাকে বলা হয় প্রাইমারি ইনফার্টিলিটি যখন একটা বাচ্চা এসেছে স্বামী স্ত্রী আর একটা বাচ্চা নিতে চায় কিন্তু আর হচ্ছে না তখন তাকে বলা হয় সেকেন্ডারি ইনফার্টিলিটি তো পুরুষের কারণে হতে পারে মহিলার কারণে হতে পারে আগে তার দিনে যেমন পুরুষের কারণে হতো এখনও গ্রামে গঞ্জে অনেক জায়গায় ধারণা আছে যে ছেলের কোনো দোষ নেই ছেলে সোনার আংটি বাঁকা হলো সোনার তাই আমরা কপালকণ্ডলা উপন্যাসে বিভিন্ন উপন্যাসেও পড়েছি ছেলেকে আবার বিয়ে দেব বাচ্চা হচ্ছে না এখনও গ্রামে গঞ্জে শাশুড়িরা বলে সাবাল আবার বেয়ে দেব সাবাল আবার বেয়ে দেব তোর মতন বাজা বউ নিয়ে ঘর করবে নাকি আমার ছাবাল তার ছাবালের যে দোষ আছে তা সে জানে না তো পুরুষের অনেক ডিফেক্ট থাকতে পারে পিটুইটারি গ্রন্ডের টিউমার হতে পারে পিটুইটারি টিউমার ইন কেস অফ মেন তার পুরুষের ডিফেক্ট একটাই সেটা হল যে দ্যার ইজ নট কামিং আট কাম নট প্রপারলি কামিং দ্য সিমেন স্পার তার স্পাম তৈরি হচ্ছে না হয় তৈরি হচ্ছে না একেবারে যদি তৈরি না হয় তার নাম হচ্ছে অ্যাজোস্পারমিয়া কিংবা কম তৈরি হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে অলিগোস্পারমিয়া কম তৈরি হচ্ছে অলিগোস্পারমিয়া এত কম যে তার অনেক তো মরে যায় এটা সৈন্যবাহিনী এবার যে যে ঢুকছে ভেজানা দিয়ে ঢুকে চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে ভেজানার মধ্যে প্রচুর মরে যায় কারণ মেয়েদের ভেজানার মধ্যে অ্যাসিড থাকে কারোর অ্যাসিড খুব বেশি মরে যেতে পারে তাহলে এই কোটি কোটি সৈন্যের কয়েক লক্ষ মরে যায় কিছু চলে যায় পিছন দিকটায় মেয়েদের যে এটা চলে এসছে ইউটিএসের মুখটা জরের মুখটা তার চারদিকে যায় গাছ জরের যে মুখটা এসছে তার চারদিকে যায় গাছ এই চারদিকে জায়গাকে বলা হয় চারদিকে জায়গাকে বলা হয় সামনের দিকে জায়গাকে বলা হয় অ্যান্টিরিয়ার ফর্নিসেস এই জায়গাগুলোকে বলা হয় ফর্নিসেস পিছন দিকে জায়গাকে বলা হয় পোস্টিরিয়ার ফর্নিসেস পিছন দিকে গর্তটা বেশি তুমি যদি কোনো মেয়েকে পরীক্ষা করো আঙুল ঢুকালে দেখতে হবে পিছন দিকে গর্ত বেশি সামনের দিকে জায়গা কম 
এই গর্তগুলোকে বলা হয় মানে বর্তমানে ভেজানোর জায়গা কিন্তু যে জ্বরের মুখটা আছে সার্ভিক্স সার্ভিক্সের উপরে সার্ভিক্সের উপরে মানে অ্যান্টিরিয়া কারণ আমার দিকে মুখ করে যদি একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার তার সেটা সামনের দিক আর পিছন দিকে জ্বরের নিচের দিকে আঙুল ঢুকালে অনেকটা ঢুকে যাচ্ছে তাকে বলা হয় পোস্টিরিয়ার ফরমিক্স এই পোস্টিরিয়ার ফরমিক্সের আরেকটা নাম হলো সেমিনাল পুল পুল মানে সাঁতার কাটার জায়গা সুইমিং পুল গর্ত জায়গা পুল মানে সাঁতার কাটার জায়গা না পুল মানে গর্ত জায়গা পুল পি ডবল ওয়েট তাই একে বলা হয় সেমিনাল পুল কেন অনেক সিমেন্ট গিয়ে ওই স্পান গিয়ে ওখানে জমা হয় যেহেতু সুরঙ্গ বন্ধন জায়গা ছল বাবা ছল ছল ওখানটায় আগে ঢুকি তাই একে বলা হয় সেমিনাল পুল আর ইংল্যান্ডে একটা জায়গা আছে ইউনাইটেড কিংডমে তার নাম হচ্ছে লিভার পুল তাই আমরা অনেক সময় বলি যোগ করে উই মে নট গো টু দ্য লিভার পুল আমরা লিভার পুলে না যেতে পারি পকেটে পকেটের জোর নেই বাট উই অল হ্যাভ অ্যাক্রস দ্য সেমিনাল পুল আমি তুমি আমরা সবাই একদিন সেমিনাল পুলে গেছি আমাদের মায়েদের সেমিনাল পুলে কারণ ওখান থেকে তারপর ঘোরাঘুরি করতে করতে জ্বরের মুখ দিয়ে আবার ঢুকেছে সো লিভার ফুল ইজ এ ভেরি নাইস প্লেস ইন ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড কিংডম কেন বলা হয় কিংডম মানে রাজত্ব ইউনাইটেড এক করা হয়েছিল চারটে রাজত থেকে সেই সময় ওরা সন্ধিবদ্ধভাবে এক করেছিল চারটে চারটে আলাদা আলাদা রাজত থেকে এক করা হয়েছিল ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস এদের সবার রাজপুত্র যে বলতো প্রিন্স অফ ওয়েলস প্রিন্স অফ স্কটল্যান্ড প্রিন্স অফ ইংল্যান্ড তাই ইংল্যান্ড মানে চলতি কথা লোকে ইংল্যান্ড বলে কিন্তু ইংল্যান্ড ইজ এ পার্ট অফ ইউনাইটেড কিংডম এবারে আয়ারল্যান্ডে কি হলো ডি গ্যালিলিয়াও স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল যে অর্ধেকটা আবার কেটে নিয়েছে তো ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ড এখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড একটা আয়ারল্যান্ড ইউনাইটেড কিংডমের মধ্যে আছে আর একটা স্বাধীন হয়ে গেছে তো যে কথা বলছিলাম ভেজাইনের মধ্যে এই যে স্পার্ম অনেক মরে যাচ্ছে তাহলে স্পার্মের কোয়ান্টিটি বেশি থাকতে হবে সো অ্যাটলিস্ট এই টেন মিলিয়ন হতে হবে পার্সেন্টেজ বেশি থাকতে হবে এইটটি পার্সেন্ট মোটিভিটি থাকতে হবে এসে যদি সব চর্চা করে শহীদ হয়ে যায় তাহলে ভিতরে যাবে কে সো ছেলেদের দোষ পিটিটার টিউমার স্পান সিগ্রেশন হচ্ছে না কিংবা কম হচ্ছে কিংবা মোটিভিটি কম কমজোরি অসুস্থ খোঁড়া লেম হাইপোথাইরয়েডের জন্য হতে পারে ছেলেদের জিন ঘটিত কারণে হতে পারে পুষ্টির অভাব ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সি কারণ হতে পারে অতিরিক্ত ধূমপান মদ্যপানের জন্য হতে পারে আর ছোটবেলায় খুব জোরালো আকারে মাংস হলে হতে পারে বিগত মাংস এজ এ টেন্ডেন্সি টু মেটাস্টেসিস দি ইন্টারেস্টিসিয়াল সেল অফ দ্য টেস্টিস বাজেরও মাংসের গুছে চিকিৎসা করলো না গ্রামের দিকে কি একটা কাপড় এরকম যদি আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয় মাম যদি দীর্ঘদিন ধরে ভোগে তাহলে একটা পুরুষ মানুষের সর্বনাশ হইতে হয়ে যেতে পারে ওই ভাইরাস একদম আর জায়গা যেন পেল না ইন্টারেস্টিসিয়াল সেল যে টেস্টিসের মধ্যে গিয়ে নষ্ট করে দিয়ে তার লাইফটা নষ্ট করে দেয় অনেক স্বপ্ন দেখলো অনেক আনন্দ করলো অনেক ধুমধাম করলো অনেক বাজনা বাজানো বিয়ে হলো কিন্তু তার সে জানে না তার ইন্টারেস্টিসিয়াল সেল খতম হয়ে গেছে যখন তার বয়স ছিল মাত্র দশ অ্যান্ড হি হ্যাজ নো পাওয়ার টু প্রডিউস to capable of sperm and he is a victim of as a spermia patient so isab karone hote pare varicocin hote pare gonorrhea hote pare tb hote pare onek karone purusher kintu purush may be infertile meder hote pare janmagoto truti infantile uterus jore uta bareni 
বড় হয়নি নর্মালি তিন ইঞ্চি দুই ইঞ্চি এক ইঞ্চি তিন ইঞ্চি লম্বা দুই ইঞ্চি চওড়া এক ইঞ্চি থিকনেস থাকার কথা তা নেই ডেভেলপমেন্ট নেই একে বলা হয় ইনফ্যান্টাইল ইউটারাস তুমি সেটা জানো না মাসিক হচ্ছে না ওই যে রাজা রমন বিশ্বাসের নোট বই দেখিয়েছিলাম সুন্দরী মহিলা মাসিক হচ্ছে না পালসি টেলা মারছো মারতে বলেছে তুমি পালসি টেলা মারছো আরো লক্ষণ তুমি মিলিয়ে দেখলে কান্নাকাটি করে পিপাসা নেই মোটে সোটা দেখতে স্যার পালসি টিলার সব সিমটম আছে তাও পালসি টিলা কেন কাজ করছে না মারাজ মেয়েকে ওষুধ দিলাম তাও তো কাজ হচ্ছে না বাট দ্য লেডি দেওয়ান হ্যাভিং ইনফ্যান্টাইল ইউটারাস ডি টু এক্সাম ইন দ্য লেডি তুমি কি মহিলা রেখে পরীক্ষা করেছো ডি টু সেন্ড দ্য পেশেন্ট টু ফর আলট্রাসোনোগ্রাফ তুমি কি আলট্রাসোনোগ্রাফ এখন সুবিধা আছে আগে ছিল না করতে বলেছো নো ইউ ডিড নট তুমি করতে পারো সো তুমি সিমটম মিলিয়ে মায়াজম মিলিয়ে ওষুধ দিতে চাইছো স্যার এক মাস্টার তো বিজ্ঞাপন দিয়েছে আগরওয়ালের মায়াজম পাঁচশো পাতার পাঁচশো টাকা দাম আমি তো পড়ে ভালো করে মায়াজমের ওষুধ মারছি সো ইউ টক উইথ দি পেশেন্ট ইউ অবজার্ভ দ্য পেশেন্ট ইউ প্যালপেট দ্য পেশেন্ট ইউ ফিল দ্য পেশেন্ট ইউ এক্সাম ইন দ্য পেশেন্ট ইউ ডু দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য পেশেন্ট কনজেন্টাল অ্যাবসেন্ট অফ দি ইউটারাস ইউটারাসই নেই তুমি জানলে না রাজারাম বিশ্বাস বলেছে পালসিটিলা ফেল করিলে সেনিসিও মাদার দিতে হইবে তুমি তার টাকা খরচ করার সমানে সেনিসিও মাদার জার্মান কিনবে তো জার্মান ভালো কাজ হবে সে জার্মান কিনছে জরায়ু নেই সেনিসিওর জন্য তার পাঁচ হাজার টাকা তুমি খরচ করালে অ্যানিমেল দি খালফ্রেট ইন দ্য সোসাইটি কিছুদিন চারটা অর্থম ধর্মে প্যাক প্ল্যাটফর্ম so congenital absence of the uterus obesity khub beshi obesity mahila fat kamache na shorire jotno korche na exercise korche na obesity is a cause of infertility fear and anxiety tremendous fear bhoy bachcha dile hoy abe delivery hobe ki kore jiboner podi podokkhepe hoy life is rendered miserable by fear tader infertility hote pare ट्यूमार इन दूट्रेन ट्यूब ब्लक इन दूट्रेन ट्यूब डीम तैरि क्योंकि डीम आसते डीम इन ट्यूब आटके जा शुक्र खेत गए डीमर सा मिलनाते जाट्रेन ट्यूबर मजखान टाइम मोटा से ही जगहटार नाम हे एम्पुलर पार्ट अब द फोपेन ट्यूब वही डीम बसे आगे ट्यूमार हो फारक कर बारेजे मतन পদ্মান গঙ্গার জল আর পদ্মা এই বাংলাদেশে পুরো ঢুকতে পারছে না আর মাঝখানে আটকে যাচ্ছে তো থাইরয়েড ডিজিজ থাইরয়েড ডিজিজ দি লেডি মে বি সাফার ফ্রম হাইপো থাইরয়েডিজম সিস্ট ইন দ ওভার চকোলেট সিস্ট সিম্পল সিস্ট হেমারেজিক সিস্ট সো দেয়ার মে বি আজকাল বলা হয় পিসিওডি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ সো মেয়েদের পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ হতে পারে ইউট্রেন টু ব্লক হতে পারে ইনফ্যান্টাইল ইউটারাস হতে পারে কনজেন্টাল অ্যাবসেন্ট অফ দ্য ইউটারাস হতে পারে হাইপোথাইরোডিজম হতে পারে ভেরি ওবেস মহিলা হতে পারে ফিয়ার অ্যান্ড অ্যাংজাইটি প্রচুর থাকতে পারে ও উল্টো ওবেসিটির উল্টো আন্ডার নারিস্ট নারিশমেন্ট নেই রোগা পটকা লিন থিন এমাসিয়েটেড ক্যাচেক্সিয়া ক্যাচেক্টিক প্রেগনেন্সি হওয়ার মতন তার শরীরের জোর নেই ক্ষমতা নেই ইউটারাসের ক্ষমতা নেই এই যে ইউটারাস হ্যাজ নট এ পাওয়ার টু রিসিভ দ্য সিমেন্ট ইউটারাসের 
সিমেন্টটাকে ধরার মতো ক্ষমতা নেই ঢোকার আগেই জরায়ুর মুখটা এমন কন্ডিশন এমন অবস্থায় আছে যে সিমেন্ট গড়গড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে পিকিউলিয়ার সিমটম অফ ন্যাট্রাম কার অ্যান্ড আই হ্যাভ গিভেন ন্যাট্রাম কার বিন সাস এ কেস অ্যান্ড দ্য লেডি ওয়াজ প্রেগনেন্ট যারা জানেন না তারা শিখে রাখুন হোমিওপ্যাথিক পিকুলার আনকমন সিমটম যদি কখনো কমপ্লেন পাওয়া যায় সব ঠিক আছে কারোর কোনো দোষ নেই কিন্তু সিমেন্ট জলের মধ্যে ঢুকছে না মুখ দিয়ে হড়ার করে বেজায় না দিয়ে বেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে চলে আসছে ন্যাঠাম কার্পিস্টার ইস দা রেমেডি অ্যারেঞ্জ কিনেটে ছিল পড়েছিলাম ব্যবহার করলাম রেজাল্ট দেখলাম সো ইনফার্টিলিটি সম্বন্ধে একজন আলোচনা করতে বলছিল ডিজার দা কজেস অফ কজেস অফ ইনফার্টিলিটি এই বেশি যাদের এক্সট্রিম ডিজেয়ার ফর চাইল্ড একজন মহিলা বা মা বাচ্চা বাচ্চা পাগল 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 বাচ্চা চাই আমার বাচ্চা চাই এই মাদুলি ওই তাবি ওই কবর ওই ঠাকুর ওই দেবতা ওই ঘটপতা ওই ডাক্তার ওই কবিরাজ ওই অমিয়পার ওই এলোপাত সি মে বি ইনফার্টাইল তার হাইপোথ্যালাবাসের কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে সি মে বি ইনফার্টাইল অনেক সময় মেয়েদের শরীরে এমন অ্যান্টিবডি থাকে যা কিনা শুক্র কীটকে ধ্বংস করে দিতে পারে তার ভেজায় না শুক্র কীট ধরলে সঙ্গে সঙ্গে সব মরে যাচ্ছে ভিতরে জ্বরের মধ্যে ঢুকলো মরে যাচ্ছে এগুলো আর ডিটেলস পড়াশোনা তো ডিটেলস আমি যেতে চাই না এগুলো গায়ন করে যে বড় বড় বই পড়ার থেকে বলতে পাচ্ছি মেন কার এগুলো আরও অনেক খুব রেয়ার এগুলো খুব একটা লাগে না মেন কারণ হচ্ছে ওবেসিটি ইউট্রাইন ম্যাল ডেভেলপড আন্ডার ডেভেলপড ইউট্রেন ব্লক ইউট্রেন টিউব ব্লক ওভারিয়ান সিস্ট থাইরয়েড ডিজিজ পিটিউটারি ডিজিজ অ্যাড্রিনাল ডিজিজ অ্যাড্রিনাল টিউমার থেকে বোধ শেখছে হতে পারে সরিষা চক্রবর্তী কি লিখছে স্যার আমি ডিএন দি এক্স হাউস স্টাফ একটা জিনিস আমার ক্লিয়ার হচ্ছে না বহু বছর ধরে স্যার অর্গান সিক্স এডিশন দুশো বিরাশি ফুটনোট অনুসারে কোনো মায়োজমে যখন প্রাইমারি ম্যানিফেস্টেশন উপস্থিত থাকে তখন ইন্ডিকেটেড মেডিসিন মেডিসিনের লার্জ দূর এই সাবজেক্টটাই প্রশ্ন করো এগুলো খুব মুশকিল একটা জিনিসের মধ্যে আবার অর্ধনা ঢুকাচ্ছ আমরা আজকে তো একটা সাবজেক্ট মেনশন করে দিয়েছি তাহলে এই ফ্লোগুলো ডিস্টার্ব হয়ে যায় রিপিট করতে বলা হয়েছে তাহলে কি আবার শুরুতে এই জিরো বাই আঠেরো বা জিরো বাই কুড়ি দেবো এবং বার বাই রিপিট করব এল ইম্পর্টেন্টই বললাম কারো সিক্স থেরিশানে তাই বলেছে হ্যারি মানে একথাই বলেছে যখন অ্যাগ্রেভেশন হয় আবার লোয়ার পোটেন্সি চলে এসো আমি নিয়ম পালন করি না আমিও পরপর যেতেই থাকি আমি একটু ইম্প্রুভমেন্ট পেয়ে যাই সাধারণত ওই জন্য হ্যারি মানে নিজের কথার মধ্যে অনেক জায়গায় কন্ট্রাডিকশন আছে যারা জানে না পড়াশোনা করে না প্র্যাকটিস করে না তারা নানান রকম নাটক করে হ্যানি মানে ওই বলেছে হ্যানি মানে ওই করেছে হ্যানি মানে মানতে হবে হ্যানি মানে মানো না আর হ্যানি মানের বহু কথার কন্ট্রাডিকশন এক এক সময় এক একটা কন্ট্রাডিকশন আছে পোটেন্সি নিয়ে কত কন্ট্রাডিকশন আমি শুধু জানি যে ল অফ সিমিলারিটি ইজ ঠিক এটা আমি মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট ফর্মুলা সোজা কথায় একটা এর মধ্যে গাছে রস নিয়ে আসলাম খাওয়ালাম কাগজ কলম নিয়ে বসলাম বলো কি হচ্ছে দাদা হচ্ছে এবার চেম্বারে ডাক্তার হয়ে বসে আছি সেইগুলো পাচ্ছে দিচ্ছে ওষুধ কাজ হচ্ছে পোটেন্সি যে কোনো পোটেন্সি যখন তখন যা দিলে কিছু না কিছু কাজ হয় থার্টি দিলো কাজ হয় টু হান্ড্রেড দিলো কাজ হয় ওয়ান হান্ড্রেড কাজে তারতম্য হয় ভেরিয়েশন অফ ওয়ার্ক হয় হ্যানিমানজি বলছে আমি আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে গিয়ে বলছে যে আমি সিক্স এডিশন সিক্স এডিশনের ম্যানুস্ক্রিপ্টে বলছে ফিফটি মেডিসিমালের কথা গিয়ে বলছে দুশো আটচল্লিশ নম্বরে অ্যাপ্রিজমে এইভাবে না দিলে রোগ সারবে না তাহলে বলতে হবে আঠারোশো চল্লিশ সালের আগে আপনি কি তাহলে কোনো রোগ সারাতে পারেননি হ্যানিমান কথাতেই হ্যানিমান জালে পড়ে যাচ্ছে বলো সো 
কন্ট্রাডিকশন আছে অনেক সেই জন্য বেটার টু ওই ব্যাকে না ফিরে আমি পরপর চালিয়ে যাই কিংবা থার্টি টু হান্ড্রেড ওয়ান এম ব্যবহার করি ডক্টর মাসুদ চৌধুরী ছয় মাস বয়সের শিশু বাচ্চাদেরকে কি ওষুধ খাওয়ানো যাবে নাকি কেবল বাচ্চার মাকে খাওয়ানো বাচ্চা যদি ব্রেস্ট ফিডিং হয় তাকে মাকে খাওয়ালেই হবে ব্রেস্ট ফিডিং বাচ্চাদের আলাদা ওষুধ লাগে না মাকে খাওয়ালেই কাজ হবে যমজ বাচ্চা কিভাবে একটু বলবেন খুব সুযোগ সোজা কৌশিক রঙ্গি প্রশ্ন করছে যমজ বাচ্চা কিভাবে হয় যখন ওভারি থেকে একটা ডিম আসার কথা সেখানে দুটো ডিম এসে গেছে এবং দুটোই নিষিক্তকরণ হয়ে গেছে দুটোর মধ্যে স্পাম ঢুকে গেছে সিমেন্ট স্পাম ঢুকে গেছে এবং দুটোই পরপর অ্যাম্পুলের মধ্যে রয়ে গেছে এবং দুটোই ইউটারাসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে তাহলে দুটো বাচ্চা হবে কখনো তিনটে হলে তিনটে বাচ্চা হবে উত্তর ভেরি ইজি তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টেস্টিউ বেবিতে সাধারণত দুটো বাচ্চা হয় কেন ওরা রিস্ক নিতে চায় না দুটো তিনটে ডিম দিয়ে দেয় যদি বেঁধে যায় তাহলে বেশিরভাগ যদি না হয় এই জন্য রিস্ক নেয় না এই জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুটোই নিষিক্তকরণ হয়ে যায় দুটো প্রায় টুইন প্রেগনেন্সি প্রায় হয় ফেলো কি বলে টেস্ট বেবিটি স্যার আমার স্ত্রী মাসিক দু হাজার নয় সাল থেকে অনিয়মিত তিন চার মাস পরেও মাসিক হয় না তার ওজন একষট্টি উচ্চতা ওজন উচ্চতা দিয়ে কী করবো এত সাদা সাপ দেয় না মাসিক হলে ব্যথা থাকে না এই লক্ষণে ছাড়া কী ওষুধ দিলে ভালো হতে পারে এটা কোনো লক্ষণই না সুমন চক্রবর্তী ডাক্তারি করো তাহলে ডাক্তারি তোমার ছেড়ে দেওয়া উচিত মেনস্ট্রেশন ইরেগুলার আর ওজন আর হাইট দিয়ে তুমি ওষুধ চাইছো ওজন আর হাইট দিয়ে যদি ওষুধ বলতে হয় তাহলে তাদের সাথে যেতে হবে মেনে মাদক সাধুকা আমাদের বন্ধু আমাদের সাথে পড়ত রোগী গেলেই বলে ওজন কত আর হাইট কত তার উপরে ওষুধ সিলেকশন করে আমি তোমার এই কেসে ওষুধ দিতে গেলে তোমার ওয়াইফ কে তার প্রেজেন্ট কমপ্লেন আরও জানবো পাস্ট হিস্ট্রি নেব ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেব জেনারেল সিমটমস নেব ডিজিআর আবাসান থার্স্ট সোয়েট অ্যাপেটাইট স্লিপ ড্রিমস করে ঠিক করে তারপর ন্যাট্রামিউর পালসিটার টিউবার করে আমি কী আসে দেখবো তুমি হাইট দিলে ওজন দিলে আর তিন মাস মাসিক ইরেগুলার আর কোনো সিমটম নেই তাতে আমি ওষুধ দিতে পারবো না আর তুমি তুমি যদি হোমিওপ্যাথি ওটুকুই জানো তোমার হোমিওপ্যাথি না করাই ভালো ভাই চিনি বা মিষ্টি যেমন বিস্কুট খাবার খেলে জিওবায়ু প্রদাহ হয় কি রুব্রিক নেব চিনি বা মিষ্টি খেলে জিওবায়ু প্রদাহ হওয়ার কথা না এটা ভুল ধারণা তার কোনো জিওবাই সুপারফিশিয়াল আলসার আছে আর যদি কোনো প্রবলেম হয় সত্যিকারের তাহলে নিতে হবে ডিজাগ্রি টু সুইটস স্টমাক ডিজাগ্রি সুইটস মোহাম্মদ মোহাইমিনুল ইসলাম রোগীর কপালের ডান পাশে নীলাব চিহ্ন যা রোগ বৃদ্ধি হাসির সাথে স্পষ্ট অস্পষ্ট চলে গেছে স্যার এক রোগী নিয়মিত মাসিক হয় কিন্তু তলপেটে ভীষণ ব্যথা এবং কোমরের ব্যথা হয় সাদা সাপের সমস্যা আছে কিছুটা চুলকায় কাপড়ে হলুদ দাগ হয় কোনো গন্ধ নাই শারীরিক গঠন হালকা পাতলা কিছুটা পুরুষ হওয়ারই কী মেডিসিন হবে শিপে দিতে পারবো সিমটম থাকলে দেওয়া যাবে নিউবর্ন বেবি ট্রিটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করবেন করব স্টোমাক আলসার বার্নিং ইঙ্গুইনাল ডিজিয়ান অ্যাগ্রেভেট মশান সান হিট অ্যামিনেশন বাদিং বেদিং কোল্ড ওয়াটার স্লিপ ডিজার ডিজার শর্ট ন্যাট্রামিউর সিমটম যেটি যা বলা হয়েছে তাতে ন্যাট্রামিউর আসে বয়স আটত্রিশ ছোট বাচ্চার বয়স চার বছর ট্রাই করছে কিন্তু হচ্ছে না সেকেন্ডারি ইনফার্টিলিটি ইনভেস্টিগেশন করতে হবে তারপর চিকিৎসা স্বামী স্ত্রী সবার আবার নতুন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে ট্রিটমেন্ট অফ পিসিওডিএস কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট সব সিমটম নিয়ে অ্যান্টিসাইকোটিক গ্রুপ সোজাই যে বেস্ট মেডিসিন কালকে রেকার হতে পারে অন্য ওষুধ লাগতে পারে প্রচুর কেস সারিয়েছি ট্রিটমেন্ট সিমটোমেটিক করতে হবে ফিক্সড ওষুধ কিছু নেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি সোজা অনেক কেস আছে স্যার পায়খানা করার সময় কোদ দিলে বিদ্যুপাত হয় কী ওষুধ বিদ্যুপাত হয় না ওটা প্রোস্টেটিক ডিসচার্জ বেরোয় প্রোস্টেটিক ইয়া তবে প্রোস্টেট গ্লান্ডে ডিসচার্জ ডিউরিং স্টুল কোনিয়াম সেলিনিয়াম এসব অনেক ওষুধ আছে সিমটম মিলিয়ে দিতে হবে আমার প্রায় বিশ বছর মলের সাথে রক্ত যেত হোমিও সেবনের রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিন্তু মলদার সামান্য বের হয় কোমর ব্যথা হয় বাবার ছিল শীতকাত কী ওষুধ করবে রেকটাল প্রলাপ আছে অল্প স্বল্প হলে রুটা বা অন্যান্য ওষুধ পটো ফাইলাম সিমটম মেটে দিতে হতে পারে বেশি প্রলাপ ছিলে ওষুধে সারবে না মেন্টাল বিশ্বাস এর এক রোগী নিয়মিত মাসিক হয় কিন্তু তার পেটে ভীষণ ব্যথা এবং কোমরের ব্যথা হয় এটা বলে দিত সিপিআর লোকখান আপনি বলেছেন
সেই অ্যালকোহল সম্বন্ধে ধারণা আছে মানুষের রোগীদের ধারণা মদ জাতীয় দ্রব্য যে আমরা মিশিয়ে দিচ্ছি এ ব্যাপারে প্লিজ আমরা যে অ্যালকোহল দিই তাতে শরীরে কোনো ক্ষতি করে না ভাত থেকেও অ্যালকোহল হয় তাহলে তুমি তো অ্যালকোহল খাচ্ছ আলু থেকে অ্যালকোহল হয় তাহলে তো অ্যালকোহল খাচ্ছ বিষয় রোগীদের বাজে কথার প্রশ্নে জবাব দেওয়ার কি দরকার আছে যে আমাদের অ্যালকোহল এক দুপটা থাকে তাতে কিচ্ছু হয় না একজন ধর্মীয় গুরু সে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার সে হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে সে প্রেজিডিস আনপ্রেজিডিস হতে পারে কি তার একটা সাক্ষাৎকার দেখেছিলাম সে খালি বলছে হোমিওপ্যাথি না খাওয়াই ভালো হোমিওপ্যাথিতে মদের গন্ধ আছে মদ আছে অ্যালকোহল আছে না খাওয়াই ভালো ধর্মগুরু হয়ে যদি সে আনপ্রেজিডিস না হতে পারে তাহলে কি লাভ স্যার পোটেন্সিও মাদের টিংটের একত্রে দেওয়া যায় কি সাধারণত দেওয়ার নিয়ম না কোনো কোনো কেসে যেমন খুব খারাপ কেস সে প্যালিয়েটিভ করার দরকার সেখানে অনেক সময় দেওয়া যেতে পারে যেমন আমাদের ডক্টর ভোলা চক্রবর্তী দিতেন লস্ট কেস হয়তো ক্রনিক নেপ্রোটিক সিনড্রোম এপিসমেল থার্টি দিল দু ডোজ তার সেটা হয়তো কোনো মাদার তিন দিন চার দিন পর থেকে দিতে পারে অফিসিয়ালি হ্যানিম্যান প্রসেস নিয়ম অনুযায়ী দেওয়ার নিয়ম না নূর আলম জয়েন্ট ফ্রম সাভার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ঢাকা ধন্যবাদ ভাই সাভারে আমি গেছি ডক্টর আশরাফুল হকের বাসায় আমি গিয়েছিলাম কলেজটা আমার দেখা হয়নি এবং ডক্টর আশরাফুল সাহেব আমাকে ভেড়া মারাতে বেস্ট ফিজিশিয়ান আমাকে পুরস্কারও দিয়েছিলেন মোহাম্মদ স্বাধীন লিখছে স্যার ডিম্বকোষ যদি পুষ্ট না হয় ডিম্ব লেখা আছে এটা কি ডিম্বকোষ হবে পুষ্ট না হয় করণীয় কি এ কারণে অনেকের বাচ্চা হয় না ডিম্বকোষ অপুষ্ট হয় বলে কোনো ব্যাপার নেই ডিম্বকোষ অপুষ্ট মেয়ের আঠারো ষোলো পনেরো ষোলো বারো চোদ্দ বছর ডিম্বকোষ পরিপুষ্ট হয় ডিম্বকোষ ম্যাচিউড হয়নি বলে বাচ্চা হচ্ছে না এরকম কোনো গাইনি বইয়ে পাওয়া যায়নি রাসন আরা লিখছে স্যার শিশুর জ্বর হয়ে খিচুনি হওয়ার পর থেকে দুই কানে নাক বসে গেছে না বাবা বসে যায় নাকি নদীর বাপ নাকি তারপর থেকে দুই কানে শোনে না হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দ্বারা কি ঠিক করা সম্ভব অডিটোরিয়ে লাভ নষ্ট হয়ে গেছে ওষুধ দিয়ে ঠিক করা যাবে না পরীক্ষা করাতে হবে কন্ডাকটিভ টেস্ট নার্ভের যদি নার্ভ পুরো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ওষুধে ঠিক হবে না যদি নার্ভের পার্সেন্টেজ পুরো নষ্ট হয়নি তাহলে ওষুধে স্টিমুলেশন হতে পারে কারণ অলফ্যাক্টরি নাথ অপটিপ নাথ অকুলো মোটর নাথ যে বারো পেয়ার্স অফ কেনিয়াল নাম বেরিয়েছে ব্রেনের দুই পাশ দিয়ে অল ফ্যাক্টরি অপটিপ অকুলো মোটর ট্রক প্লেয়ার ট্রাইজিমিনাল অ্যাবিউশন ফেসিয়াল অডিটরি গ্রসো ফেরিঙ্গিয়াল ভেইগাস অ্যাকসেসরি হাইপোগ্রোসাল এর ভিতরে রোল নম্বর একশো আঠাশ মনে রাখবে রোল নম্বর হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট মানে এক দুই আট এগুলো সেন্সরি নাপ এক মানে অল ফ্যাক্টরি নাপ দুই মানে অপটিক চোখ আর আট মানে অডিটরি কান তো এই নাপগুলো যদি একবার পুরো নষ্ট হয়ে যায় ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য ব্রেন তাই স্যার ওয়ালেরিয়ান ফিজিওলজিস্ট ওয়ালেরিয়ান পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে এই নাপগুলো নষ্ট হলে ঠিক করা যায় না তাই একে বলা হয় স্যার ওয়ালেরিয়ানস রিজেনারেশন অ্যান্ড ডিজেনারেশন থিওরি পুরো নষ্ট হলে আর ঠিক করা যাবে না পুরো নষ্ট হয়েছে কি না তোমাকে যারা হিয়ারিং টেস্ট করে সেখানে পাঠাতে হবে সরিত চক্রবর্তী ওর তো বলেছি হ্যাঁ মানে এই ইয়া প্রয়োজন নিয়ে কন্ট্রাডিকশন রয়েছে ডক্টর লাবণ আমি বলছে স্যার রোগীর বয়স তেত্রিশ টেট্রাজিস পারমে এই সম্পর্কে জানতে চাই টেট্রাজিস পারমিয়া হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে অ্যাজুসপারমে একদম হলে এই করা সারে না তবে যেগুলো পার্সেন্টেজ এগুলো কম সেগুলো হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসা করা যেতে পারে কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না পায়খানা করার সময় কোদ দিলে বিদ্যপাত হয় কী ওষুধ বলেছি সিমটোমেটিক ওষুধ দিতে হবে এটা কোনো খুব ক্ষতিকর না অনেক ছেলেদের ধারণা থাকে তার শরীরে ক্ষতি হচ্ছে তার সব ভাইটাল জিনিস বেরিয়ে যাচ্ছে প্রস্টেটিক ফ্লুইড খুব একটা ক্ষতিকারক কিছু ব্যাপার নাই তার ভিতরে ফ্রুক্টোস থাকে গ্লুকোজ থাকে ও খুব একটা ক্ষতিকারক না না জানার জন্যে ওরা ভাবে যেটা ছেলেরা হস্তমৈথন করলে বা এমনি নারী পুরুষ মিলনের সময় যে প্রচুর পরিমাণে ডিসচার্জ বেরোয় সেটার মধ্যে সিমেন্ট থাকে পায়খানা করার সময় বা কোনো মেয়েদের স্পর্শ করলে যে ডিসচার্জ বেরোয় সেটা অনলি প্রস্টেটিক ডিসচার্জ সিমেন্ট মিক্সড উইথ দি প্রস্টেটিক ডিসচার্জ তারপরে একটা সিমেন্ট তৈরি হয় স্পার্ম স্পার্ম যখন প্রস্টেটিক ফ্লুইডের সাথে মেশে সেমিনাল ডাক্তের জুসের সাথে মেশে সবগুলো মিশে একসাথে যখন ভলুমিনাস তৈরি হয় তখন তার নাম হচ্ছে সিমেন্ট এটা সিমেন্ট নয় এটা প্রস্টেটিক ফ্লুইড এটা তুমি পাবে প্রস্টেট গ্লান তুমি চলে যাবে চলে যাবে ইউরিনারি ওয়ার্গানস কেন্টেড ইউরিনারি ওয়ার্গানস 
ইউরিনারি অর্গানস এর মধ্যে গিয়ে পাবে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড ওই প্রস্টেড গ্ল্যান্ড ওখানে পাবে এগুলো দেখে নিয়ে অনেক ওষুধ আছে এগুলো দেখে তোমাকে ঠিক করতে হবে এই যে দেখে দিচ্ছি পেজ নম্বর ছশো সাতষট্টি পেজ নম্বর সিক্স সিক্স সেভেন প্রস্টেড গ্ল্যান্ড ইমিশনস অফ প্রস্টেটিক ফ্লুইড তারপর ফসফরিক অ্যাসিড সেরিনিয়াম সেইপিয়া সালফার ডেভলিং সেরিনিয়াম এমিশন উইথ এভরি সামান্য উত্তেজনাতে হয় কোনিয়াম তো এই সমস্ত ওষুধগুলো তোমাকে এর মধ্যে ভাবতে হবে স্টুল উইথ তুমি যেটা বলছিলে স্টুল উইথ দেখো কোনিয়াম নাকবাম সেরিনিয়াম সেইপিয়া ফসফরিক অ্যাসিড তো চ্যাপ্টার ইজ প্রস্টেড গ্ল্যান্ড দেখতে হবে এমিশন অফ প্রস্টেটিক ফ্লুইড আই এম ফিলিং ভেরি ট্যাড আমার শরীরটা কয়েকদিন ধরে একটু খারাপই যাচ্ছে তো তা সত্ত্বেও আমি প্রোগ্রাম করতে চেয়েছিলাম কিছুক্ষণ করলাম আর যাদের প্রশ্ন বাকি আছে পরে আবার উত্তর দেব আজ আমি এই পর্যন্তই রাখলাম দিলর হোসেন আজাদ স্যার একজন রোগীর বয়স পঞ্চাশ বছর এই সিমটম দু চারটি দিয়ে ওষুধ জানতে চাইবেন না কেউ এইভাবে এখানে এইগুলো কেস পুরো কেস ডিল করা সম্ভব না কেস ডিল এভাবে ওষুধ ঠিক হবে না সঠিক হবে না এগুলো দরকার আলাদা হোয়াটসঅ্যাপে লিখে পাঠান আমি চিন্তা ভাবনা করে বলবো এক লাইন দু লাইন করে বলবেন হয় এক লাইন দু লাইন যারা বলছে সেখানে ওষুধ ঠিক আসবে না যারা আবার পুরো কেস দিচ্ছে ধরুন ভালো করেই দিল সে দেখতে গেলে তো আধ ঘন্টা লাগবে একটা পুরো কেস আপনি কুড়ি লাইন দিলেন তাহলে সেটা নিয়ে আমাকে দেখতে গেলে ভাবতে গেলে তো তার তার এই অনুষ্ঠানই চলবে না সুতরাং এই প্রশ্নোত্তর ওই ওই কেস নিয়ে বেশি প্রশ্নোত্তর এখানে না করাই ভালো আমি তো বলে দিয়েছি যারা ডাক্তার তাদেরকে আমি ফ্রি দেখছি আমার সাথে যোগাযোগ করুন কিংবা ডাক্তারদের কোনো কেস সাজেশান চান হোয়াটসঅ্যাপে লিখুন আমি অফ টাইমে গুছিয়ে বলে দেবো দরকার প্রশ্ন করুন তাহলে এখানে দুটো সমস্যা হচ্ছে কেউ দু লাইন তিন লাইন লিখছে তাতে ওষুধ হবে না আর যে পুরো লিখছে সেটা দেখতে গেলেও সময় লাগবে ছোট ছোট প্রশ্ন করুন কি বলো ফুটের উপর দিকে কাঠামোর সময় পেরেক ফুটেছিল অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন খায় শেখ দেয় চলে গেল স্যার পাইল সে টকটকে লাল রঙে রক্ত পড়ে মলদার সুরসুর করে চুরকায় কি ওষুধ হতে পারে টকটকে রক্ত পড়লে আপাতত রক্ত পড়া কমাতে হবে হ্যামা মেলিস ইজ এ ভেরি গুড মেডিসিন মাদার টিংচার দশ ফোটা বা কুড়ি ফোটা করে দিনে দুবার তিনবার দিয়ে কমাতে হবে তারপরে কনস্ট্রেশন ট্রিটমেন্ট করতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সালফার আসে এবং সালফার ইজ দ্য রেমেডি খুব ভালো ওষুধ সিমটম মেলাতে হবে কিছুটা রুবল আমিন একটা প্রশ্ন ছিল সে আর চলে গিয়েছিল আর পেলাম না অনেক সময় প্রশ্নগুলো আবার ব্যাকে ফেরত আসে আজকাল অনেক প্রশ্ন আবার ফেরত পাচ্ছি না রাজুয়াল দাস আমি আপনাকে ফোন করতে পারি যত কম করা যায় তত ভালো অপ্রয়োজনীয় ফোন একদমই নয় বক্তব্যটা হোয়াটসঅ্যাপের ক্লিপে লিখে রাখলে আমি খুশি হই ফোন করে তো কথা বলতে হবে সেই কথাটা যদি আমি হোয়াটসঅ্যাপের অডিও ক্লিপে দিয়ে দিই হোয়াটসঅ্যাপে তো অনেক সবাইকে বলে রাখছি ফোন করার জন্য অনেকে ব্যস্ত হয় অনেকে মেসেঞ্জারে ফোন করার জন্য ব্যস্ত সময় কম ধরতে গেলে টাইম লাগে তারপরে ওই খুব সম্মান টম্মান দিয়ে সময় নষ্ট করে আসসালাম আলাইকুম স্যার আমি অমুক বলছি তমুক বলছি আমার নমস্কার নেবেন প্রণাম নেবেন এইসব করে আমি একদম খুব ঝটপট ওসব দরকার নেই ফর্মালিটি আমি পছন্দ করি না আমাকে একদম ঝটপট প্রশ্নগুলো করবেন উত্তর দিয়ে দেবো অনেক সময় রোগীদের কী হয় আমি প্রচুর দেখি বিশেষ করে বাংলাদেশের রোগীদের দেখি ওই এখানেও আছে রোগী নতুন ও পুরাতন বলুন সমস্যা কি বলুন কেমন আছেন পুরানো রোগীদের যদি জিজ্ঞাসা করি কেমন আছেন অনেকে উত্তর দেয় প্রথমে ভালো আছে ভালো আছে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি ধরে নিই যে তার সিমটমসগুলো ইম্প্রুভ করেছে ভালো আছে ও ভালো আছেন তাহলে কোনো দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই তো না স্যার মাথের যন্ত্রণা কমেনি সে বেড়ে গেছে আমি এই যে বলেন ভালো আছি এ কি বোঝে বাংলা কি মানে করে আমি বুঝি না বহু লোকের এই স্বভাবটাও আছে আমি রোগের কথা জিজ্ঞেস করে ডাক্তার তুমি আমার পেশেন্ট ছিলে আগের বারে ওষুধ দিয়েছি আমি কি জিজ্ঞাসা করব হ্যাঁ বলুন কেমন আছেন না ভালো আছি আপনি কেমন আছেন কি সমস্যা রে বাবা আমাকে এক পেশেন্ট আক্রম করেছিলাম বলছি স্যার আমাকে এক পেশেন্ট জিজ্ঞাসা করছিল বার্নিং হাতের তালু পায়ের তালু 
কেন হয় জানতে চাইছিল বলতে পারিনি বার্নিং পাম্প হল সেগুলো হয় ব্লাড সার্কুলেশনের গন্ডগোলের জন্য হয় মেডোরিনাম সালফার এসব ওষুধ ক্যামোমিলা অনেক ওষুধই আছে কেন হয় ডিউ টু ডিফেক্টিভ সার্কুলেশন ঠিক আছে তাহলে আমি এখন রেস্ট নিচ্ছি শুক্রাণু জিরো পার্সেন্ট তাদের কোনো চিকিৎসায় ভালো হয় উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে যে এগুলো চিকিৎসায় আমরা করে দেখেছি কোনোদিন ভালো হয় না ডক্টর বিষ্ণুবদ্ধ সরকার প্রশংসা করেছেন ধন্যবাদ জানাই আপনাকে কোন কোন স্কিন ডিজিজ সোঁ আছে লেপ্রোসি লেপ্রোসি সোঁ আছে আর খুব একটা স্কিন ডিজিজ সোঁ আছে নেই একমাত্র লেপ্রোসি সোঁ আছে আর হ্যাঁ সুলি অতি সাধারণ যেটা এই পিটিরিয়াসিস ভার্সিকোলিস সুলি খুব সোঁ আছে একজনে গামছা ব্যবহার করলে তোয়ালে ব্যবহার করলে জামা পড়লে হোস্টেল লাইফে ছেলে ছেলে কি করে হোস্টেল লাইফে এই তোর জামাটা লাল জামাটা দিত আর প্রেমিকের সাথে দেওয়া করতে হবে আমার জামাটা ভালো না ব্যাস ও ছুলি ছুলো হয়ে গেল তো সুলি ইনফেকশাস অ্যান্ড লেপ্রোসি ইজ ইনফেকশাস রিং অন হতেও পারে কিন্তু সরিয়েসিস মোটে ইনফেকশাস না স্কেবিজ ইনফেকশন স্কেবিজ তাহলে আজ এই পর্যন্ত রাখলাম হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বারে একটাই আমার নাম্বার এতদিন ধরে নাম্বার না জানানো কি ব্যাপার সেভেন ডবল জিরো থ্রি রাত দিন ফেসবুকে পোস্ট করছি লিখছি সেভেন ডবল জিরো থ্রি জিরো সেভেন এইট নাইন ফোর টু যারা যারা জানো না লিখে নাও সেভেন ডবল জিরো থ্রি জিরো সেভেন এইট নাইন ফোর টু সেভেন ডবল জিরো থ্রি জিরো সেভেন এইট নাইন ফোর টু অনেকে সাধারণ জ্ঞান নেই ডাইরেক্ট বাংলাদেশ থেকে ওই নাম্বারে ফোন করছে পাবে না বা ওই নাম্বারে সেভ করছে হোয়াটসঅ্যাপ হবে না এক দেশ থেকে আরেক দেশে করতে গেলে কোড নাম্বার দিতে হয় বাংলাদেশ থেকে করতে গেলে প্লাস নাইন অন বসাতে হবে প্লাস নাইন অন প্রচণ্ড মাথা ব্যথার সময় মাথা বালিশে রাখলে ইটের মতন মনে হয় রুবরিক কি হবে হেড হার্ট সেনসেশন থাইরয়েড স্পেসিফিক মেডিসিন কি থাইরয়েড প্রবলেমের স্পেসিফিক হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এতদিন ধরে পড়িয়ে শিখিয়ে স্পেসিফিক মেডিসিন জানতে চাইছি আমার কাছে স্পেসিফিক মেডিসিন বলে হোমিওপ্যাথিতে কিছু হয় না ট্রিটমেন্ট সিমটোমেটিক করতে হবে সেটি রোগ আরোগ্য হয় কি না চট করে আরোগ্য করা যায় না ছোটখাটো স্পট থাকলে এবং ছোট ছোট বাচ্চাদের হলে সারানো যায় বড়দের হয়ে গেলে এবং অনেক ছড়িয়ে গেলে কিছুই করা যায় না সারা প্রদর্শন লিখছে মায়ের কিডনি সিস্ট সাইকোটিক গলবাডার স্টোন সাইকোসরিক স্কিন সাপ্রেশন শরিক আর্থ্রাইটিস এটা কোন মায়া জমাবে মিক্সড মায়াজমেটিক ওকে তাহলে সুযোগ পেলে আগামীকাল আবার দেখা করতে পারি তা না হলে সোমবার বা মঙ্গলবারে সোমবারে হবে না সোমবার দিন আবার ডক্টর সাদের কোর্স টু আরম্ভ হয়েছে আগামীকাল যদি সুযোগ সুবিধা হয় করব তা আবার মঙ্গলবারে আমার ফ্রেন্ড লিস্ট পাঁচ